ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் மை தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளூயின் மெக்கானிக்ஸில் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அது என்ன அப்படின்னா பயான்சி அண்டு மெட்டா சென்டர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் லைக் வந்து கேட் டிஆர்பி எஸ்எஸ்சி டிஎன்இபி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு இது நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸில் கூட நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸோ இந்த டாப்பிக்கு பின்னாடி என்ன கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இது மூலிமா நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ பயான்சி ஸோ பயான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ ஒரு லிக்விட் அதாவது வாட்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ வாட்டரில் வந்து ஒரு பொருளை வந்து நீங்கள் இமர்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ ஒரு மூல் கட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் மேலே அந்த வெயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்வேர்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகே எது மூலியமான அந்த வாட்டர் மூலியமா அந்த லிக்விட் மூலியமா ஓகே ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை தான் பொயான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு வெசலில் ஒரு வாட்டர் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து டபுள்யூ வெயிட் உள்ள ஒரு பொருளை நான் வந்து இமர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த வெயிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த லிக்விட் மூலிமா எக்ஸட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த பொருள் மேலே வந்து நமக்கு மேல் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படும் ஓகே இதை தான் வந்து பொயான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெசலில் வந்து நீங்கள் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு வாட்டர் கேன் ஒரு எம்டி வாட்டர் கேனை நீங்கள் மேலே போடுங்க என்னாகும் அது மிதக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதே வாட்டர் கேன் மேலே ஒரு கையை வச்சு நீங்கள் அழுத்துங்க கீழே ஓகே ஸோ நீங்கள் அழுத்துனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம அழுத்துறதுக்கு மேலே கீழே இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அது மேலே நமக்கு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வாட்டர் கேன் எகைன் உங்களோட வாட்டரோட சர்ஃபேஸுக்கு மேலே வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் மேலே கொண்டு வருது இல்லைங்களா அதுதான் நமக்கு பயான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த பொருளோட வெயிட்டை விட அந்த பயான் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக அல்லது ஈக்குவலாக இருந்துன்னா அந்த பொருள் நீர் மேலே மிதக்கும் ஓகே ஸோ உங்களோட பொருளோட வெயிட்டை விட இந்த பயான் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் நீல்குள்ளே மூழ்கும் ஓகே இதனால தான் வந்து ஒரு ரப்பர் பால் மிதக்குது ஒரு இரும்பு கொண்டு வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகுது ஓகேங்களா இதே கான்செப்ட் தான் நமக்கு வந்து என்னது ஒரு கப்பல் வந்து தண்ணியில் மிதக்கிறதும் இதே கான்செப்ட் தான் ஓகே ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே த மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி அப்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆர் பொயான் ஃபோர்ஸ் ஆர் அப்வேர்ட் த்ரஸ்ட் ஓகே எக்ஸட் பை த ஃப்ளூயிட் அது எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு வெசல் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஓகே அந்த வெசலில் வந்து நிறைய ஃபுல்லாகவே வந்து வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த வெசலில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன குண்டு ஊசியை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட அந்த குண்டு ஊசியை வாழி மலக்கு எனக்கு வெளியே தண்ணி வெளியே வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு எஜ்ஜு வரையும் நான் வந்து வாட்டரை ஃபில் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எங்கிட்ட ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அந்த ஸ்டோனோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிராம் அந்த வெயிட்டை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் அதை நான் வந்து கட்டி தொங்க விட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெயிட்டை வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எனக்கு காட்டிடும் ஓகே ஸோ இந்த வந்து சப்போஸ் இந்த கல் வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளே போகுது அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வெளியே வர வாட்டர் க வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பக்கம் ஒரு நோன் வெசல் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நமக்கு வெளியே வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்டோனை வந்து இமர்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ உள்ளே வந்து இப்போது இந்த ஸ்டோன் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இதே கேஜில் எனக்கு வந்து வெயிட் எவ்வளோ காட்டுதுன்னா கம்மியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி கிராம் இருந்தது இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டீன் கிராம் காட்டுது ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரியல் டைமில் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தொட்டியில் இருந்து ஒரு குடத்தில் தண்ணி மொழறீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு ஜக்கில் தண்ணி மொழறீங்கன்னா ஓகே ஸோ தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜக்கு வந்து வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தண்
டபுள் இ ஒன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி கிராம் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் கிராம் ஸோ இந்த வெயிட் வந்து இந்த ஸ்டோனை வந்து எவ்வளோ வெயிட்டை லாஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபைவ் கிராம் ஓகேவா ஸோ டபுள் இ ஒன் மைனஸ் டபுள் யூ டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிராம் கரெக்டுங்களா இப்போது நான் இந்த வாட்டர் எடுத்தேங்க இல்லையா இப்போ நான் இதுலேருந்து எவ்வளோ வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சு ஓகே இந்த தொட்டியிலேருந்து எவ்வளோ வாட்டர் இந்த கல்லை மூழ்கு அடிச்சதுனால எவ்வளோ வாட்டர் வந்துச்சுங்கிறத நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டோரேஜ் அந்த வாட்டர் நான் வந்து குவான்டிட்டி எடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ வாட்டர் வந்து எனக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னா ஃபைவ் சிசி ஓகேவா ஓகே அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வாட்டரோட டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் எனக்கு கியூபிக் சென்டிமீட்டரில் இருக்கு ஓகே அப்போ கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டருக்கு போகக்குள்ள இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் கிலோகிராம் கிராமுக்கு மாத்திரீங்க அப்படின்னா ஸோ எகைன் ஒரு தௌசண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு தௌசண்ட் இருக்குது டென் போ சிக்ஸ் டென் போ சிக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எனக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓகே அப்போது எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் கிராம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன இதுலேருந்து என்ன உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா ஸோ வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஓகே தட் ஈஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ அப்வேர்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் ஓகே ஸோ இந்த இது அப்படியே ஒரு டெஃபனேஷனை சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஓகே த ஹவு மச் த வெயிட் லாஸ் பை த ஸ்டோன் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் ஆர் வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்டு டியூ டு தி ஆப்ஜெக்ட் இம்மர்ஸ்டு ஓகே ஸோ தட் இஸ் தி ஆர்கமெடிஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இம்மர்ஸ்டு பார்ஷியலி ஆர் ஃபுல்லி ஆன் த லிக்விட் இட் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி அப்வேர்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே எக்ஸட்டட் பை த ஃப்ளூயிட் okay that is equal to the weight of the fluid displaced okay ipo oru porula ninga moolgadikireengna adu mooliyama evlo water enak displace aagudho and the water oda weight da okay va and the porul mela buoyant force enak act aagum okay ingala so ipo enak water adhigama displace aachina buoyant force adhigama irukum appo idhukku mel act aagura buoyant force adhigama irukum indha kalla vandu adu mela thukitu vandrum okay ingala appo வெளியே அந்த அளவுக்கு வாட்டர் அதிகமாகணும்னா எனக்கு இந்த பொருளோட வால்யூம் அதிகமாகணும் ஓகேவா ஸோ இந்த கல் என்ன வால்யூமில் இருக்குதோ அந்த வால்யூம் அளவுக்கு தான் எனக்கு தண்ணி வெளியே வரும் இப்போ இந்த கல்லோட வால்யூம் அதிகமாக இருக்குன்னா வால்யூம் அதிகமான தண்ணி எனக்கு வெளியே வந்திருக்கும் அப்போ பொயான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி தான் நமக்கு இந்த ஷிப்பெல்லாம் வந்து தண்ணியில் மிதக்குது ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நான் சொன்ன இல்லையா வால்யூம் உங்கள் பொருளோட வால்யூம் அதிகமாக இருந்தால் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிற வாட்டரோட அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பொயான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிரியாணி நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த பிரியாணி வாங்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா பார்சல் கப்பு ஒரு ஃபைல் பேப்பர் கவர் ஸோ அந்த கவரை நீங்கள் தண்ணிக்குள்ள மேலே வைங்க ஸோ தண்ணியில் வைங்க என்ன ஆகும் அது மிதக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதே வந்து அதே பேப்பராக சுருட்டி நல்ல சின்ன ஒரு இதை மாற்றி தூக்கி போடுங்க அது உள்ளே மூழ்கிடும் ரெண்டுக்கும் வெயிட் ஒன்று தான் ஆனால் அது வந்து மிதந்துச்சு இப்போ நான் சுருட்டி போட்ட வந்து கப்பு வந்து ஏன் உள்ளே போச்சு காரணம் அந்த வால்யூம் இப்போ நம்ம இந்த கப்பு சுருட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதோட சர்ஃபேஸ் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் வந்து வால்யூம் அதிகமாக இருந்துச்சு அதனால் வெளியே வந்த வாட்டர் வந்து அதிகம் அதிகம் அதனால் வெயிட் அதிகம் அப்போது நமக்கு பொயான் ஃபோர்ஸ் அதிகம் அதனால் அந்த கப்பு மிளந்தது இப்போ அதை நான் சுருக்கிட்டதுனால அது வால்யூம் கம்மி ஆகிடுச்சு அப்போது டிஸ்பிளேஸ் ஆன வாட்டரோட வால்யூம் கம்மி அப்போ பொயான் ஃபோர்ஸ் கம்மி அப்போ அந்த வெயிட்டோட அந்த பொயான் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த பொருள் மூழ்கிடுது இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ கப்பல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கப்பலில் கீழ் சர்ஃபேஸ் இதை மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதோட வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் டிஸ்பிளேஸ் ஆன வாட்ரு வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் அந்த வாட்டரோட வெயிட்டு ஓகே ஷிப்போட வெயிட்டோட கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே அந்த டிஸ்பிளேஸ் ஆன வாட்டரோட வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால தான் ஷிப்பு நமக்கு மிதக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதே சின் இதே கான்செப்ட் தான் ஸோ நீரில் மூழ்கி இருக்கிற உங்கள் பொருளோட வெயிட்டை விட பொயான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உங்கள் பொருள் மிதக்கும் ஈக்குவலாகவோ அதிகமாகவோ இருந்ததுன்னா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பொருள் மூழ்கிடும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பொயான் ஃபோர்ஸ்னா என்ன ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால அதை விட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஷிப்பு இது மூலியமாக தான் வந்து வந்து தண்ணியில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சரியா இப்போது அடுத்து வந்து மெட்டா சென்டர் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம்
ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் மறுபடியும் வந்து ஒரு ஏ டைம் அப்ளிகேஷனோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஷிப் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஷிப்பு வந்து தண்ணியில் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இதோட ஷிப்போட ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே ஸோ இது வந்து பாதி ஒரு பாதி அளவுக்கு தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த டோட்டல் ஷிப்போட வெயிட் வந்து W. அது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஷிப் ஜிங்கிற பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்து இது எவ்வளோ மூழ்கி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இமர்ஸ் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இமர்ஸ் ஆன ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே ஸோ அங்கே தான் எனக்கு பொயான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப்பி ஆர் டபிள்யூ லெஸ் தென் எஃப்பி அப்படின்னா உங்களோட பாடி ஃப்ளோட் ஆகுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஜி அப்படிங்கிறது இந்த டோட்டல் பாடியோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜிங்கிற பாயிண்ட் டோட்டல் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எவ்வளோ மூழ்கி இருக்கோ அந்த பாடியோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த பாயிண்டில் தான் நமக்கு பயான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து ஆக்சலேட் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைனில் இருக்கும் ஓகேவா நான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஈக்வல் எஃப்பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு பயான் ஃபோர்ஸ் ஆர் வெயிட் ஆஃப் தட் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்டு அது எவ்வளோ வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது இமர்ஸ் ஆன பாடி இருக்கு இல்லையா இந்த அளவுக்கு வால்யூம் வந்து எனக்கு ஸோ இந்த வால்யூம் ஃபுல்லாகவே எனக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ என்னோட ஷிப்பு வந்து ஆக்சலேட் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் இது வந்து கேஸ் ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது கேஸ் டூ ஓகேங்களா இப்போது என்னோட ஷிப்பு வந்து ஆக்சலேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ரைட் சைடு வந்து ஆக்சலேட் ஆகுது அப்படி ஆகக்குள்ளே என்ன ஆகும்னா நமக்கு அதே மாதிரி வெயிட்டை வந்து ஜி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் எனக்கு டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த பாடி ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு பயான் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ எனக்கு இம்மஸ் ஆகிருக்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்டா ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுன்னா எனக்கு லெஃப்ட் சைடு விட ரைட் சைடு வந்து அதிகமான வந்து வால்யூம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இம்மஸ் ஆன வால்யூம் வந்து ரைட் சைடு அதிகமாக இருக்கிறனால என்னோடய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் தட் இம்மஸ் பாடி வந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு அங்கே தான் பயான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பி டேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மூவ் ஆகிடும் இந்த இடத்துக்கு இதே எனக்கு லெஃப்ட் சைட்னா இந்த பக்கம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு ரைட் சைடு வந்து சாஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த ரைட் சைடு தான் எனக்கு அதிகமான வால்யூம் வந்து இம்மர்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போது எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வால்யூம் எடுத்துக்கோ ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எனக்கு இங்கே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இம்மர்ஸ் ஆன ஆப்ஜெக்டு இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதையும் இந்த நமக்கு சென்ட்ரல் லைன் பாஸ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கிற பயான் ஃபோர்ஸுக்கு நேராக ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணு அது ஒரு பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டு தான் மெட்டா சென்டர் ஓகேவா ஸோ எனக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலேருந்து இந்த எம் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது இந்த ஹைட்டை தான் நான் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ த மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் இஸ் நத்திங் பட் ஜி எம் தட் இஸ் தி மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் ஓகே இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா பி எம் மைனஸ் பிஜி இதை போட்டிங்கன்னா ஜிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சலேட் ஆகாமல் இருக்கும்போது உங்களோட வெயிட் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்டும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் இம்மோசிட்டு பாடியும் ஒரே லயர் கோட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அதுவே பாடி வந்து ஆக்சலேட் ஆகக்குள்ள சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற லைனுக்கும் ஓகே ரைட் சைடு அதிகமாக எனக்கு மூழ்கு மூழ்கி இருக்குது இம்மோஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால என்னோடய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் இம்மோசிட்டு பாடி மூவ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட் ஓகே இப்போ எனக்கு அந்த பாயிண்டில் தான் பொயான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கண்டிஷனுக்கு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப்பி அப்படின்னு கரெக்டாக ஸோ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறேன் ஸோ இந்த சென்டர் லைனும் இந்த லைனும் மீட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட்டு அதை தான் என்ன மெட்டா சென்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது அதை தான் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது தான் ஸோ
ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ இந்த மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்டை வச்சு ஒரு மூணு ஈக்லிபிரியமாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் இன்னொன்று வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் மூணாவது வந்து நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அடிக்கடி உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் சார் கேஸ் ஒன்றில் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆசலேட் ஆகுது ஸோ ரைட் சைடு ஆசலேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஆசலேட் ஆனதுனால எனக்கு பயான்சி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட் சைடு எனக்கு மூவ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அதில் எனக்கு பயான்சி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே ட்ரா பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு சென்ட்ராய்டு வழியாக போகிற சென்ட்ரல் லைனுக்கும் இந்த லைனும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டு மெட்டா சென்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இஃப் த மெட்டா சென்டர் ஈஸ் எபோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப் எம் ஈஸ் எபோ ஜி ஓகே ஸோ மெட்டா சென்டர் பாயிண்ட் ஈஸ் எபோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ திஸ் ஈஸ் அவர் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் ஓகே ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஒரு ரீஸ்டோரிங் கப்புள் இப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் இந்த பொயான்சி பாயிண்டில் சரி திஸ் இஸ் கால்டு சென்ட்ரா ஆஃப் பொயான்சி ஓகே இந்த சென்ட்ரா ஆஃப் பொயான்சியில் எனக்கு ஒரு ரீஸ்டோரிங் கப்புள் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து சென்ட்ரா ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு மேலே மெட்டா சென்டர் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு ரீஸ்டோரிங் கப்புள் கிரியேட் ஆகி மறுபடியும் என்னோடய ஆப்ஜெக்டை ஸ்டேபிள் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடும் அதாவது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது மறுபடியும் என்னோடய இதுக்கு நேர் கோட்டில் வந்துடும் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ தட் இஸ் ஒய் வி ஆர் காலிட் ஆஸ் அ ஸ்டேபிள் ஏக்லி பிரியம் ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு போச்சுன்னா இது லெஃப்ட் சைடு போகும் லெஃப்ட் சைடில் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் வந்து ஜிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து மறுபடியும் நேராக ஆயிரும் இப்படி தான் நம்மளோட கப்பல் பார்த்தா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இப்படி ஆடிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மெட்டா சென்டர் அப்படிங்கிறது அந்த ஷிப்போட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி மேலே இருந்தால் தான் அது வந்து லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ சாஞ்சாலும் திரும்ப அது நேராக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிஸ்டோரிங் கப்புள் ஜென்ரேட்டட் பை த சென்டர் ஆஃப் பொயான்சி ஓகே ஸோ அடுத்த கேஸ் பார்க்கலாம் கேஸ் பி இப்போ மறுபடியும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்டில் பாருங்கள் ஜிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அதில் எனக்கு டபுள்யூ டவுன்லோட் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே எனக்கு சென்டர் ஆஃப் பொயான்சிங்கிறது பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அதில் பொயான்சி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கு நேராக ஒரு லைன் போகிறேன் அது வந்து இங்கே மீட் ஆகுது ஹியர் எம் இஸ் பிலோ ஜி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கும் கீழே இருக்குது ஓகே இங்கே எனக்கு மெட்டா சென்டர் பாயிண்ட் எங்கே கிடச்சிருக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கீழே அப்படின்னா என்ன ஆகுனா எனக்கு இதில் ஒரு ஓவர் டர்னிங் கப்புள் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா திரும்ப அது அப்படி அதுக்கு மேலே மறுபடியும் ஒரிஜினல் போர்ஷன் போக திரும்ப அப்படியே சாஞ்சிக்கிட்டே போய் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடும் ஓகே தட் இஸ் தி அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லி பிரியம் ஸோ இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஒரு ரீஸ்டோரிங் கப்புள் கிரியேட் ஆகுது இதனால் திரும்ப அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு இங்கே வந்து மெட்டா சென்டர் வந்து ஜிக்கு கீழே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்டு திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஜிக்கு கீழே இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு ஓவர் டானிங் கப்புள் கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த சைடு இருக்கிறனால இது இப்படி திருப்போம் மறுபடியும் அந்த ஷிப்பு ஃபுல்லாகவே தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடும் ஓகே இது வந்து கேஸ் பி கேஸ் சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ரைட் சைடு வந்து ஆசலேட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இதோட ஜிங்கிற பாயிண்டில் எனக்கு டபுள்யூ ஆக்ட் ஆகுது இங்கே வந்து எனக்கு பொயான்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் பொயான்சி இஸ் டைரக்ட்லி பிலோ தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓகே ஸோ இதுக்கு நேராக கீழே இருக்குது இப்போ எனக்கு இதுலேருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சேன்னா த பாயிண்ட் ஈஸ் அட் தி எம் ஓகே இஃப் எம் ஈஸ் அட் ஜி தட் இஸ் அ தேர்ட் கேஸ் ஓகே ஸோ மெட்டா சென்டர் அட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு மேலே இது இந்த பக்கமும் சாயாது மேலேயும் போகாது இதே பொசிஷனில் அப்படியே போயிட்டுருக்கும் தட் இஸ் அ நியூட்ரல் ஈக்லி பிரியம் ஓகே தட் இஸ் தட் இஸ் நோ ரீஸ்டோரிங் கப்புள் தட் இஸ் நோ ஓவர் டர்னிங் கப்புள் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த சேம் பொசிஷன் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் இதே பொசிஷனில் அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா எப்போ மெட்டா சென்டர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் இருக்கும்போது மெட்டா சென்டர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கீழே இருக்கும்போது அது ஓவர் டானிங் கப்புள் கிரியேட் ஆகி அது உள்ளே போயிடும் மெட்டா சென்டர் ஜிக்கு